assalamu alaikum students myself is professor kamran sirpracha uh, we are studying animal physiology and its first chapter central themes of animal physiology we have completed our two topic from that chapter and now uh, i am discussing about homeostasis homeostasis hum shuru se classes mein padhte aa rahe hain inke bare mein theek hai ye ek general sa topic hai ye tamam classes ke liye applicable hai ठीक है तमाम लेवल के स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि एम एस सी वन या बी एस फाइव के स्टूडेंट्स हैं जोलॉजी के उनका तो ये कोर्स कंटेंट्स है उसमें आता है एनिमल फिजियोलॉजी और ये सेंट्रल थीम का ये टॉपिक हमारा उससे हंड्रेड उस मतलब कोर्स आउटलाइन के साथ क्या कर रहा है मैच कर रहा है तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ एम एस सी के स्टूडेंट्स को बी एस ऑनर के स्टूडेंट्स को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा उन्हें पढ़ाता हूँ उस हिसाब से मैं ये लेक्चर बना देता हूँ और ये आपके लिए मतलब मैं इसे अपलोड कर देता हूँ तो काइंडली स्टूडेंट्स मैं आप सबका बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ कि आपकी अच्छी सपोर्ट रही मुझे और मैं चाहूँगा कि इस सपोर्ट में इजाफा हो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके और अपने जो भी सजेशंस हैं और अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आती या कोई क्यूरीज जेन में आती हैं तो काइंडली आप उन्हें पूछ सकते हैं कमेंट में ठीक है मैं हर कमेंट का प्रॉपरली आंसर देता हूं ठीक है बेटा लेकिन टॉपिक स्टार्ट करते हैं होमियोस्टेसिस बेटा जो टर्म होमियो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है नंबर वन होमियो एंड नंबर टू स्टेसिस ठीक है होमियो का मतलब होता है इंटरनल इंटरनल कंडीशंस कह लें एंड स्टेट से मुराद है मेंटेनेंस मेंटेनेंस टू कह लें क्या अ नॉर्मल रेंज या टू अ नैरो रेंज एक नैरो रेंज के अंदर विद इन नैरो रेंज उसे मेंटेन करना क्या कहलाता है होम स्टेसिस कहलाता है इंटरनल कंडीशन को सो व्हाट इज़ होमियोस्टेसिस होमियोस्टेसिस एबिलिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू मेंटेन स्टडी एंड यूनिफॉर्म इंटरनल इन्वायरमेंट टू अलाउ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम कि ये एक लिविंग सिस्टम की वो सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर वो अपने इंटरनल कंडीशन को एक मखसूस हद तक मतलब यूनिफाम इंटरनल कंडीशन यूनिफाम रखने की कोशिश करती है स्टडी करने की कोशिश करती है और इस सूरत में क्या होता है कि इंटरनल कंडीशन बैरूनी जो आउटर फ्लैक्चुएशन हैं उनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होती लाइक like आपके बाहर इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर इनक्रीज होगा बट आपके बॉडी का टेम्परेचर एक नैरो रेंज में ही रहेगा एक हद से ज़्यादा ना बढ़ेगा ना एक एक हद से ज़्यादा कम होगा तो इंटरनल कंडीशन मेंटेन रहेंगी डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल कंडीशन ठीक है सो होमियोस्टेसिस इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या एबिलिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू मेंटेन अ स्टडी एंड यूनिफॉर्म इंटरनल इन्वायरमेंट टू अलाउ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम नेक्स्ट देखें होमियोस्टिस मेनली इन्वॉल्व मैनेजिंग वेरियस इंटरनल वेरिएबल कि होमियोस्टिस में कई इंटरनल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है और उन इंटरनल वेरिएबल्स में हमारे पास आ जाता है बॉडी टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है पीएच ऑफ वेरियस फ्लूड लाइक ब्लड फ्लूड इंटस्टिशल फ्लूड उसकी पी एच कंसनट्रेशन ऑफ डिफरेंट आइन एंड बॉडी शुगर लेवल ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जिनमें चेंज आता है विद चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और होमियोस्टेसिस में इन वेरिएबल को मेंटेन करने की विद अ नैरो रेंज मेंटेन करने की कोशिश की जाती है फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर आपकी बॉडी का जो सूटेबल टेम्परेचर है वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन जब बाहर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं वो उस टेम्परेचर को नॉर्मल हद तक लाता है और उस नॉर्मल हद से ज़्यादा बढ़ने या कम होने नहीं देता तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं होमियोस्टेसिस कहते हैं नेक्स्ट देखें अ नंबर ऑफ रेगुलेटरी मेकनिज़म आर अप्लाई टू रजिस्ट अ चेंज इन द बॉडी अगेंस्ट इन्वायरमेंटल एंड बॉडली फैक्टर कहते हैं कि कई रेगुलेटरी मेकनिज़म हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि रोकते हैं तब्दीली को ठीक है बॉडी के अंदर आने वाली तब्दीली को जो कि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से आती है ठीक है दैन होमियोस्टेसिस कैन बी मेंटेन बाय सेपरेट ऑर्गन्स कई मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो होमियोस्टेसिस को मेंटेन किए हुए हैं जैसे अगर मैं बात करूं 
के जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन के लिए कर, करने के लिए पेनक्रियाज रोल प्ले कर रहा है पेनक्रियाज में मखसूस सेल हैं विच आर कॉड आइजलेट्स ऑफ लेंगर हैंस उनमें बीटा सेल अल्फा सेल जो दो हारमोन्स पैदा करके ठीक है मसल और लीवर के सेल को डायरेक्ट करते हैं और वह ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं तो इनमें ये एक मखसूस आर्गन इन्वॉल्व है थर्मो रेगोलेशन में और आर्गन होंगे ऑसमो रेगोलेशन में और आर्गन होंगे तो जिस तरह की होम्योस्टिस होगी उस तरह के आर्गन उसमें क्या होंगे इन्वॉल्व होंगे नेक्स्ट जी मेकनिज़म होम्योस्टिस मेकनिज़म होम्योस्टिस जो मेनटेनड होती है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये कंसिस्ट होता है कुछ इंडिविजुअल यूनिट का जो कि वर्किंग करती हैं इन पर्टिकुलर सीक्वेंस में और बैलेंस करती हैं गिवन वेरिएबल को तो यहाँ पे फोर सेपरेट स्टेज हैं फर्स्ट इज स्टिमुलस स्टिमुलस कहाँ से होता है स्टिमुलस किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में आने वाली तब्दीली को स्टिमुलस कहा जाता है यानी कि आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो गया दैट इज़ एन स्टिमुलस और बायर बॉडी बाय टेम्परेचर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो गया है ये भी क्या है एक स्टिमुलस है तो स्टिमुलस चेंज को कहेंगे और वो स्टिमुलस को प्रिसेप्ट करने के लिए आपके पास क्या होंगे रिसेप्टर क्या मौजूद होंगे रिसेप्टर और रिसेप्टर उस मैसेज को भेजेंगे कंट्रोल यूनिट में और कंट्रोल यूनिट से वो मैसेज जाएगा अफेक्टर को और अफेक्टर जो उनसे हैं वो आगे कंट्रोल कोशिश करेंगे कि जो बॉडी का होम्योस्टिस है या बॉडी की जो नॉर्मल कंडीशन है उन्हें वापस लाया जा सके स्टिमुलस द स्टिमुलस इज सम थिंग दैट रिजल्ट इन चेंज विद इन सिस्टम इन्वॉल्विंग द वेरिएबल कहता है कि स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके नतीजे में चेंज आ जाता है बॉडी के सिस्टम में जिसमें कई वेरिएबल क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इस चेंज को लाने के लिए द स्टिमुलस रिप्रजेंट दैट द वेरिएबल्स हैव मूवड अवे फ्राम नॉर्मल रेंज स्टिमुलस ये बताता है कि बॉडी के जो वेरिएबल हैं वो नॉर्मल रेंज से दूर चले गए हैं लाइक पी अगर मैं कहूं कि ब्लड की पी एच सेवन पॉइंट फोर होनी चाहिए तो अगर ब्लड की पी एच सेवन पॉइंट सिक्स हो जाएगी या सेवन हो जाएगी या सिक्स पॉइंट एट हो जाएगी तो ये जो चीज़ है ये एक वेरिएबल है जो कि नॉर्मल रेंज से दूर हट रहा है और इसका दूर हटना ही क्या है स्टिमुलस है और ये स्टिमुलस क्या करता है इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस को होम्योस्टेसिस के अमल को शुरू करता है जैसे वन एग्जांपल इज़ इंक्रीज्ड इन बॉडी टेम्परेचर अबव 37 डिग्री सेल्सियस कि बॉडी टेम्परेचर में 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाए तो ये एक स्टिमुलस की एग्जांपल है ठीक है द इंक्रीज टेम्परेचर इंडिकेट दैट टेम्परेचर ऑफ बॉडी हैज़ गोन हायर दैन इट्स हायर रेंज कहता है कि जो ये इंक्रीज टेम्परेचर ये शो कर रहा है कि जो बॉडी का दर्जा हरारत है वो अपनी मैक्सिमम पीक से क्या हुआ है बढ़ गया है तो इस सूरत में ये स्टिमुलस जो है ये रिसीव करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होती हैं आपकी बॉडी में जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं क्या कहते हैं रिसेप्टर मतलब बेटा आपकी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ गया है या इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसके बारे में कौन बताएगा आपकी स्किन पर मौजूद हीट हॉट जो रिसेप्टर है हीट रिसेप्टर है स्किन में वो इसके बारे में बताएंगे कि बॉडी का टेम्परेचर या एक्सटर्नल टेम्परेचर में क्या हो गया इजाफा और और वो जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो मैसेज होगा वो ये रिसेप्टर डाल देंगे सेंसरी न्यूरॉन में और सेंसरी न्यूरॉन से वो मैसेज चला जाएगा हाइपोथलेमस में और हाइपोथलेमस एक कंट्रोल सेंटर है नो बेटा व्हाट इज़ रिसेप्टर रिसेप्टर क्या होते हैं सेंसर क्या होते हैं द सेंसर और रिसेप्टर आर सेंसिंग यूनिट ऑफ होम्योस्टेसिस ये होम्योस्टेसिस की वो यूनिट है जो कि सेंस करते हैं That where it monitor मतलब ये होम्योस्टिस में या किसी भी तब्दीली को आने वाली तब्दीली को या स्टिमुलस को सेंस करते हैं वेयर इट मोनीटर एंड रिस्पॉन्ड द चेंज इन बॉडी जहाँ पर ये बॉडी के आने वाले तब्दीली को मोनीटर भी करेंगे और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करेंगे उन्हें क्या कहा जाता है रिसेप्टर रिसेप्टर क्या करते हैं द चेंज इन सिस्टम आर रियलाइज बाई सेंसर विच दैन सेंड इनफॉर्मेशन टू कंट्रोल यूनिट कि ये रिसेप्टर जब इन्फॉर्मेशन को सेंस करते हैं मतलब वो चेंज को सेंस करते हैं उस तब्दीली को स्टिमुलस को फील करते हैं प्रिसेप्ट करते हैं तो फिर इसे मैसेज को इस इन्फॉर्मेशन को वो भेज देते हैं किसको कंट्रोल यूनिट को नेक्स्ट देखें द नर्व सेल्स 
and the receptor like thermoreceptor, mechanoreceptor or example of sensor or receptor. कहते हैं जो nerve cell हैं या receptor हैं जैसे जो thermoreceptor हैं जैसे मैं हिने heat and cold cell की बात की जो कि आपके skin में मौजूद हैं mechanoreceptor हैं जैसे मैंने stretch receptor की बात की जो कि आपके muscles में मौजूद हैं ये सारे के सारे external environment में या internal environment में आने वाली तब्दीली के बारे में आपको आगा कर देते हैं और वो तब्दीली अगर होम्योस्टेसिस या इंटरनल कंडीशन को डिस्टर्ब कर रही है तो उसे वापस लाने के लिए ये मैसेज किसे भेज देंगे कंट्रोल यूनिट को ठीक है बेटा नेक्स्ट देखें जी कंट्रोल यूनिट क्या होता है वंस इंफॉर्मेशन इज सेंड टू कंट्रोल यूनिट जब एक इंफॉर्मेशन को आप कंट्रोल यूनिट में भेज देते हैं इट टैलीज द चेंज वैल्यू टू इट्स नॉर्मल वैल्यू ये क्या करता है टैली करता है चेक करता है कि कितनी जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से हट गई है मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर के केस में हाइपोथलेमस कंट्रोल यूनिट है तो हाइपोथलेमस में जो टेम्परेचर सेट है वो 37 डिग्री सेल्सियस है तो जब मैसेज भेजा जाएगा हाइपोथलेमस को कि यार बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो कंपेयर करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ा है ठीक है वो टैली करेगा वैल्यू को और इफ़ वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्राम नॉर्मल वैल्यू और अगर वाकई ही जो वैल्यू है जो टेम्परेचर की वैल्यू भेजी जा रही है एपोथलेमस में वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 38, 39 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस चला गया है तो अब ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है चेंज है उससे तो फिर ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा एक मेकनिज़म को एक्टिवेट कर देगा दैन थर्मो रेगुलेटरी यूनिट इन हाइपोथलेमस ऑफ द ब्रेन ब्रेन के हाइपोथलेमस में थर्मो रेगुलेटरी कंट्रोल यूनिट पाई जाती है दैट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल यूनिट ये हाइपोथलेमस जो सा ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है तो ये एक कंट्रोल यूनिट की क्या है मिसाल है ठीक है बेटा मतलब मैं सिंपली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर में अगर इजाफा होता है तो हीट सेल उस इजाफे को प्रसेप्ट करते हैं फिर न्यूरॉन से मैसेज भेज देते हैं हाइपोथलेमस में और हाइपोथलेमस कंपेयर करता है इस चीज़ को कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना ज़्यादा या कितना कम है और फिर वो हाइपोथलेमस आगे कंट्रोलिंग मतलब जो करेक्टिंग मेकनिज़म है उसे क्या करता है स्टार्ट करता है फिर उसके बाद बेटा इफेक्टर इफेक्टर क्या है इफेक्टर कैन भी मसल ऑर्गन ग्लैंड और अदर सिमिलर स्ट्रक्चर दैट एक्टिवेट एज अ रिजल्ट ऑफ सिग्नल फ्राम द कंट्रोल यूनिट कहते हैं ये कोई भी मसल कोई भी ग्लैंड या कोई भी मिलते जुलते ऑर्गन होंगे जो कंट्रोल यूनिट से आने वाले मैसेज के मुताबिक क्या होंगे एक्टिवेट होंगे फिर क्या करेंगे इफेक्टर इज़ अ टारगेट विच इज़ एक्टेड अपॉन कंट्रोल यूनिट एंड टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बैक टू नॉर्मल के एक इफेक्टर एक टारगेट है ठीक है एक फैक्टर एक टारगेट है जिसके ऊपर अटैक करेगा कंट्रोल यूनिट से आने वाला केमिकल यानी कि आपका हाइपोथलेमस है वो कंट्रोल यूनिट है तो वो मैसेज किसको भेजेगा अपने टारगेट सेल को नर्व इम्पल्स के थ्रू तो वो जो टारगेट सेल है सिर्फ वही उस मैसेज को प्रिसीव कर सकेगा और उसके मुताबिक वो क्या कोशिश करेगा कि जो भी वैल्यू डिस्टर्ब हुई है फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करेगा ठीक है बेटा अफेक्टर इज एसेंशली कॉन्ट्रैक्ट टू स्टिमुलस टू नलीफाई इट्स अफेक्ट यह फैक्टर जो सा होता है ये काउंटर करता है स्टिमुलस के और ये नलीफाई कर देगा यानी कि ख़त्म कर देगा अफेक्ट को ठीक है जो भी इफेक्ट आया होगा स्टिमुलस जो है उसे क्या कर मतलब जो भी स्टिमुलस से चेंज आया होगा अफेक्टर क्या करेगा उस चेंज को रिवर्स कर देगा ठीक है ख़त्म कर देगा इन द केस ऑफ थर्मो रेगुलेशन स्वीट ग्लैंड आर अफेक्टर दैट आर एक्टेड अपॉन थर्मो रेगुलेटरी यूनिट टू प्रोड्यूस स्वीट सो एज टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर बैक इट्स टू नॉर्मल कहते हैं कि थर्मो रेगुलेशन में जो बेटा स्वीट ग्लैंड हैं जो पसीना पैदा करते हैं वो क्या हैं इफेक्टर हैं ठीक है और वो फैक्टर क्या करते हैं वो थर्मो रेगुलेटरी यूनिट से पैदा होने वाले मतलब मैसेज के मुताबिक काम करते हैं और वो क्या पैदा करते हैं स्वीट पसीना और वो पसीना क्या होता है वो आपकी बॉडी के ऊपर आ जाता है और वो बॉडी के ऊपर से वेपरेट होता है और एक कूलिंग इफेक्ट काज करवाता है और आपका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रेंज पर आ जाता है ठीक है बेटा नेक्स्ट चलते हैं अब ये एक पूरी डायग्राम है जो कि समरी को शो करेगी होम्योस्टेसिस की मतलब सारे जो यूनिट्स हैं जो होम्योस्टेसिस करवा रहे हैं उनको जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलस 
ये क्या करेगा प्रोवोक करेगा एक चेंज को यानी कि चेंज को लाएगा स्टिमुलस किसी भी अनबैलेंस्ड सिचुएशन को कहते हैं और बेटा स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा चेंज इज सेंट सेंट बाय सेंस्ड बाय रिसेप्टर जो ये रिसेप्टर हैं वो इस चेंज को क्या करेंगे सेंस्ड करेंगे ठीक है देन उसके बाद रिसेप्टर क्या करेंगे इनपुट करेंगे इन्फॉर्मेशन को सेंड टू द कंट्रोल सेंटर ये इन्फॉर्मेशन को भेज देंगे कंट्रोल सेंटर में फिर क्या होगा कंट्रोल सेंटर आउटपुट पर देंगे और आउटपुट में क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन जो सी है वो फैक्टर को भेज दी जाएगी और फिर अफेक्टर क्या करेगा अफेक्टर रिस्पॉन्ड करेगा टू ब्रिंग बैक सिचुएशन टू नॉर्मल ये सिचुएशन को नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल हालत में लाने की कोशिश करेगा टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस जो होम्योस्टेटिक रेगुलेशन है उसकी टाइप अ नंबर ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन प्रोसेस कहते हैं कई प्रोसेस होते हैं जो बैलेंसिंग करते हैं केमिकल को फिजिकल पैरामीटर को एंड टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी या इंसानी बॉडी में होते हैं एंड जनरली देर आर थ्री टाइप ऑफ होमोस्टेटिक रेगुलेशन तीन तरह के होते हैं नंबर वन थर्मो रेगुलेशन और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और आपको नाम से भी पता चल रहा है कि थर्मो रेगुलेशन इज एक्चुअली द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और टेम्परेचर भी पीछे हमने पढ़ा है कि एक वेरिएबल फैक्टर है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हो सकता है सो थर्मो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द को टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कहते हैं ये एक प्रोसेस है जो कि बॉडी के अंदर होता है और ये क्या करता है बॉडी के को टेम्परेचर को मेनटेन करने की कोशिश करता है द थर्मो रेगुलेशन वर्क बाई नेगेटिव फीडबैक ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए काम करता है वेयर वंस द बॉडी टेम्परेचर इज आइर इंक्रीज और डिक्रीज बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टेम्परेचर इट ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल के थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि एक नेगेटिव फीडबैक होता है और जब एक दफ़ा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या कम हो जाता है तो ये थर्मो रेगुलेटर क्या करता है उस बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल हालत में लाने की कोशिश करता है ठीक है इसमें बेटा एग्जाम्पल है थर्मो रेगुलेशन की हम उसको आगे डायग्राम की मदद से करेंगे नेक्स्ट देखें ऑसमो रेगुलेशन अब नाम से पता चल रहा है कि ये सल्यूट और सॉलवेंट बैलेंस है तो ऑसमो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड कांस्टेंट ऑसमोटिक प्रेशर ये मुसलसल ऑसमोटिक प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश है इनसाइड द बॉडी बॉडी के अंदर बाय बैलिंग द कंसनट्रेशन ऑफ फ्लूड एंड साल्ट ये फ्लूड और साल्ट की कंसनट्रेशन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल मैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की या मेराइन वाटर ऑर्गेनिज्म की इसमें मिसाल ले सकता हूँ कि वो मछलियाँ जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं अब वो हाइपोटॉनिक इन हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट को फेस करती हैं जिनमें बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा और बॉडी के अंदर क्या है कम और बाहर साल्ट कंसनट्रेशन कम है और बॉडी के अंदर क्या है ज़्यादा तो वो दो कंडीशन को फेस करती हैं एक इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड दूसरी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ साल्ट तो दोनों हालतों में उनको ख़तरा है तो इस वजह से वाटर की इनवर्ड मूवमेंट को क्या करती हैं प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं और साल्ट के लॉस को भी रोकने की कोशिश करते हैं तो उस कोशिश करने के अमल को हम क्या कहेंगे ऑसमो रेगुलेशन कहेंगे ठीक है बेटा फिर उसके बाद केमिकल रेगुलेशन है केमिकल रेगुलेशन है जिसमें बैलेंस किया जाता है कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल को लाइक ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लूकोगोन वाला चक्कर है उसमें केमिकल बैलेंस किया जाता है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो आपके जो पेनक्रियाज है उसके आइजलेट ऑफ लेंगर हैंस है वो इंसोलिन पैदा करेंगे इंसोलिन जाएंगे आपके मसल लीवर के सेल के पास और उनमें जो ग्लूकोज की एब्जॉर्बन उसे बढ़ा देंगे और एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाएंगे जिसके तहत ग्लूकोज उनमें अंदर जाने के बाद ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाएगा और ग्लाइकोजन में तब्दील होने के बाद वो उन सेलों से बाहर नहीं आ सकेगा इस तरह मसल और लीवर के सेल ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाएगा ठीक है तो अब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लाने का अमल क्या कहलाता है केमिकल रेगुलेशन ठीक है डिटेल से हम पढ़ेंगे अब बेटा यहाँ पर ना मैं एक होम्योस्टेसिस की एग्जाम्पल करने लगा हूँ और यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन को मैं लूँगा और उसकी मदद से होम्योस्टेसिस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जैसे देखिए आप यहाँ पर स्टिमुलस देख रहे हैं स्टिमुलस क्या है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर के बॉडी टेम्परेचर में इजाफा हो गया तो इस स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा हीट सेल्स ऑफ स्किन ऑफ बॉडी ये बॉडी की जो स्किन के हीट सेल हैं हीट रिसेप्टर हैं वो इसे रिसीव करेंगे देखिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी वार्मर दैन हाइपोथलेमिक सेट पॉइंट जब वो मैसेज को भेजेगा ब्रेन के हाइपोथलेमस में तो पता चलेगा उसे कि बॉडी जो सी है वो हाइपोथलामिक सेट पॉइंट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है तो फिर वो क्या करेगा एक्टिवेट करेगा 
हीट लॉस सेंटर को इन हाइपोथलेमस ठीक है कि मतलब हाइपोथलेमस के अंदर जो हीट लॉस्ट मैकेनिज़म है उसे शुरू कर देगा उसके नतीजे में क्या होगा अब ये डायग्राम देख रहे हैं ये शो कर रहा है कि ब्लड विसल डायलेट हो गई हैं और ये स्किन शो कर रही है कि स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है देखिए बेटा द स्वीट ग्लैंड एक्टिवेट एंड स्क्रीट स्वीट एंड प्रेस्परेशन स्टार्ट हो जाएगी यानी कि वेपरेशन ऑफ स्वीट होगी ठीक है स्वेट होगी विच इज़ वेपराइज बाय बॉडी हीट जो कि बाद में मतलब आपका जिसम उस वक्त गर्म होगा तो जब वेपर जो, जो स्वेट है पसीने जो आपके जिसम पर आएगा वो उसके बाद एवेपरेट होना शुरू हो जाएगा और आप जानते हैं कि एवेपरेशन के कूलिंग इफेक्ट होती है जब कोई भी लिक्विड एवेपरेट होता है तो जो रिमेनिंग लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसकी आपकी इस वजह से आपकी बॉडी से जब पसीना वेपरेट होगा तो आपकी बॉडी को ठंडक का एहसास होगा और स्किन के नीचे मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो कम टेम्परेचर वाला ब्लड बॉडी के सेंटर में इनर साइड पे पहुंच जाएगा और इनर साइड से जो हॉट या वार्मर ब्लड है वो दोबारा स्किन पर आ जाएगा फिर स्वेटिंग होगी और वो भी ब्लड क्या हो जाएगा ठंडा तो इस तरह पूरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा कम दूसरी तरफ देखें स्किन जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट करेंगी और कैपलरीज बिकम फ्लश विद वाम ब्लड और कैपलरी में गर्म खून भर जाएगा और हीट रेडिएट करेगी फ्राम स्किन सर्फेस जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा आपकी स्किन सुरख सुरख नज़र आती है या आपकी स्किन रेडिश रेडिश नज़र आने लग पड़ती है ब्राउनिश रेड टाइप तो ये इस वजह से होता है कि आपकी स्किन में ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो ज़्यादा आने लग पड़ता है ठीक है ताकि ब्लड जो है उसका टेम्परेचर रेडिएट करके स्किन से बाहर निकले या पसीना आए उस स्किन के ऊपर और वो जो पसीना वेपरेट करे तो टेम्परेचर क्या हो जाए ब्लड का ज़्यादा कम हो जाए और कम टेम्परेचर वाला ब्लड बॉडी में जाए तो बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करे कम कर दे तो देखें द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्लाइन एंड हाइपोथलेमस हीट लॉस सेंटर शट ऑफ और हाइपोथलेमस हीट लॉस सेंटर को क्या करेगा बंद कर देगा अब इसके उल्ट चलते हैं कि अगर फर्ज करें स्टिमुलस ये हो कि डिक्रीज हो रहा है बॉडी टेम्परेचर तो इस सूरत में कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे कोल्ड रिसेप्टर और वो कोल्ड रिसेप्टर क्या करेंगे वो मैसेज भेजेंगे किसको हाइपोथलेमस को और हाइपोथलेमस देखेगा कि ब्लड है कूलर देन हाइपोथलेमिक सेट पॉइंट कि जो ब्लड है खून का टेम्परेचर है वो हाइपोथलेमिक सेट पॉइंट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस से कम है फिर वो क्या करेगा एक्टिवेट करेगा हीट प्रमोटिंग सेंटर को इन हाइपोथलेमस है और साथ क्या होगा जो स्केल्टल मसल हैं आपको नज़र आ रहा है ये स्केल्टल मसल हैं ठीक है ये स्केल्टल मसल यहाँ पर देखें स्केल्टल मसल एक्टिवेट हो जाएंगे एंड मोर हीट मस्ट बी जनरेटेड बाय शिवरिंग और शिवरिंग के ज़रिए ये स्केल्टल मसल शिवर करेंगे जैसे कंपनी सी आपको लग जाती है शिवर करेंगे तो इनके शिवर करने से हीट क्या होगी जनरेट होगी ठीक है और उसके साथ साथ जो ब्लड विसल हैं पहले वो पिछले टॉपिक में क्या था पिछले पॉइंट पे क्या था वो डायलेट हो रही थी क्योंकि उन्होंने हीट को लूज़ करना है क्योंकि अब तो वैसी हीट लूज़ हो रही है टेम्परेचर कम है तो ब्लड वसल स्किन की क्या होंगी कंस्ट्रिक्ट होगी और ब्लड जो सा वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम स्किन कैपलरी एंड विद ड्रा टू द डीपर टिशू मतलब स्किन कैपलरी से निकाल कर उसे डीपर टिशू में भेज दिया जाएगा जिससे मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा हीट लॉस को तो इसी वजह से बेटा अब सर्दियों में सफ़ेद सफ़ेद लगने लग पड़ते हैं क्योंकि आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड विसल से इनर विसल में जाना शुरू कर देता है ठीक है बेटा फीडबैक सिस्टम जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस होते हैं दे आर मेंटेन्ड बाय होम्योस्टेसिस ठीक है मेंटेन होम्योस्टेसिस इन द सेल एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन फीडबैक मतलब कितने भी रेगुलेटरी प्रोसेस हैं जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर रहे होते हैं जैसे थर्मो रेगुलेशन हमने पढ़ा है ठीक है इसमें आप स्वेटिंग और ब्लड विसल डायलेशन ये हाई टेम्परेचर की सूरत में एक्टिवेट होते हैं और मसल की शिवरिंग और ब्लड की कंस्ट्रक्शन मतलब स्किन ब्लड कैपलरी की कंस्ट्रक्शन ये लो टेम्परेचर में एक्टिवेट होते हैं तो ये मैकेनिज़म है ये वो तरीका कार हैं ये वो रेगुलेटरी प्रोसेस हैं जो कि होम्योस्टेसिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होता है फीडबैक तो फीडबैक क्या होता है विच अक्कर When sensory information about a particular variable like temperature, salinity is used to control the process in the cell tissue organ that influence the internal level of variable, ठीक है कहता है कि यह तब होता है जबकि एक मखसूस जो वेरिएबल होता है कोई भी जो डिस्टर्ब हुआ था वो जब नॉर्मल हालत में आ जाता है इंटरनल लेवल उसका नॉर्मल हालत में आ जाता है या नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तो वो जो प्रोसेस चल रहा होता है उसे रोकने की या अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं आया तो उसे बढ़ाने की कोशिश करता है तो आपके पास दो टाइप के फीडबैक होते हैं एक नेगेटिव फीडबैक 
नेगेटिव फीडबैक वो होता है जिसमें जो आउटपुट होती है वो जो प्रोसीजर हो रहा होता है उसे रोक देती है ठीक है प्रोसीजर को स्टॉप कर देगी चेक कर देगी तो इसे कहेंगे नेगेटिव फीडबैक तो एक होता है पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक में किसी भी प्रोसीजर की जो आउटपुट होती है वो प्रोसीजर को मज़ीद बढ़ा देती है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड पर पहले जी नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक लूप रिजल्ट इन एन आउटपुट दैट टेंड टू मिनिमाइज द अफेक्ट ऑफ स्टिमुलस इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द सिस्टम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो स्टिमुलस के नतीजे में अफेक्ट जनरेट हो रहा है या जो भी प्रोसेस हो रहा है जैसे शिवरिंग हो रही है अगर शिवरिंग होने के बाद बॉडी टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा बढ़ गया तो नेगेटिव फीडबैक कोशिश करेगा कि उस शिवरिंग को स्टॉप कर दिया जाए मज़ीद शिवरिंग ना हो क्योंकि मज़ीद टेम्परेचर बॉडी का नहीं पढ़ाना उसे नेगेटिव फीडबैक कहेंगे जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है इस डायग्राम में मैं थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग की बात करूँगा तो देखें पहले स्टिमुलस क्या है डिक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर एंड लो थायरॉक्सन लेवल इन ब्लड कि ब्लड में थायरॉक्सन लेवल भी कम है बॉडी टेम्परेचर भी कम है तो कोल्ड स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस बेटा किसको मिलेगा हाइपोथलेमस को और हाइपोथलेमस एक हारमोन सिक्रिएट करेगा जिसका नाम क्या होगा टी आर एच यानी कि थायराइड रिलीजिंग हारमोन ठीक है ये हारमोन हाइपोथलेमस रिलीज होकर किधर जाला जाएगा इंटीरियर लोब ऑफ चिटरी ग्लैंड ये मेरा रेड डॉट आपको शो कर रहा है फिर उसके बाद क्या होगा दैट इंटीरियर लोब ऑफ चिटरी ग्लैंड क्या करेगा रिलीज टी एस एच थायराइड स्टिमुलेटिंग हारमोन और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हारमोन जाएगा किस में ब्लड में और ब्लड से जाएगा किस में थायराइड ग्लैंड में जो कि आपके नेक में मौजूद होता है उसके बाद क्या होगा जो थायराइड ग्लैंड आप देख सकते हैं वो थायराइड फॉलिकल हारमोन ठीक है थायराइड फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और वो जो फॉलिकल सेल हैं वो क्या करेंगे रिलीज़ करेंगे टी थ्री को टी फोर को ये बेटा थायरॉक्सन है ये आप क्या करेंगे आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देंगे जिसके नतीजे में क्या होगा आपके ब्लड में टी थ्री और टी फोर का लेवल भी बढ़ जाएगा और बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और जो कोल्ड cool स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा जब आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और जब आपका इसके नतीजे में हाई लेवल होगा बॉडी में ब्लड में टी थ्री और टी फोर यानी कि थायरॉक्सन हारमोन का तो ये एक नेगेटिव फीडबैक के तौर पर काम करेगा मतलब ये सारा प्रोसीजर चलने के नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया और ब्लड के अंदर थायरॉक्सन की कंसनट्रेशन भी क्या होगी ज़्यादा अब वही ब्लड जिसने या वही लो कंसनट्रेशन जिसने पहले स्टिमुलेट किया था उसके नतीजे में जो हाई कंसनट्रेशन हुई है टी थ्री और टी फोर की ये उसी प्रोसीजर को जाके क्या करेगा रोकेगा मतलब जब ये इसके पास जाएगा तो हाइपोथलेमस को स्टॉप कर देगा कि फर्दर टी आर एच सिक्रीट ना करे जब फर्दर टी आर एच नहीं आएगा तो पिट्रिक ग्लैंड फर्दर टी एस एच सिक्रीट नहीं करेगी और जब टी एस एच नहीं आएगा तो थायराइड ग्लैंड भी स्टिमुलेट नहीं होगा इन शॉर्ट पूरे का पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा स्टॉप तो इसे कहा जाता है बेटा नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि नेचर सिस्टम बहुत का यूटिलाइज़ करते हैं पॉजिटिव फीडबैक को जहाँ पर आउटपुट लूप जो सा होता है वो टेन टू इंक्रीज़ द अफेक्ट ऑफ स्टिमुलस वो स्टिमुलस के इफेक्ट को क्या करता है बढ़ा देता है ठीक है बेटा उसके बाद हमारे पास दो सिचुएशन और हैं ये होम्योस्टिस से रिलेटेड एक है कन्फर्मिटी और एक है रेगुलेशन आपने अपने इंटर की क्लासेज में पढ़ा था ऑसमो कन्फर्मर ऑसमो रेगुलेटर बेटा कन्फर्मर वो होते हैं जो कि विद चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली आने के साथ वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं यानी कि वो कन्फर्म करते हैं बॉडी की इनर कंडीशन को टू आउटर कंडीशन उसके साथ मैच करते हैं तो लिहाजा ये कभी भी अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को एक नॉर्मल या एक नैरो रेंज में मेनटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे यानी कि वैन एन एनिमल इज कन्वर्टेड विद द चेंज इन इट्स इन्वायरमेंट वो अपने इन्वायरमेंट में आने वाली तब्दीली के साथ ठीक है खुश है तो चेंज इन ऑक्सीजन एबिलिटी या सिलिनिटी ये उसको कहते हैं इट शो दैट वन ऑफ द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्स ठीक है ये कन्फर्मिटी जो है वो दो कर शो करेगी इन सम से पिशी दीज चैलेंज इंक्लूड इंटरनल बॉडी चेंजेस डेट पैरल टू एक्सटर्नल कंडीशन इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल चेंजेस आ रहे होते हैं वो एक्सटर्नल कंडीशन के पैरल चल रहे होते हैं मतलब अगर बाहर बॉडी बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा बढ़ेगा और अगर बाहर टेम्परेचर कम हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा कम होगा और अगर बाहर साल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो बॉडी में भी साल्ट की कंसनट्रेशन क्या होगी बढ़ेगी तो जैसी कंडीशन बाहर की होगी वैसी कंडीशन अंदर की होगी इस सूरत में आपको साफ पता चल रहा है कि जो आर्गनिज़म है एनिमल है वो अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेनटेन करने की कोशिश नहीं कर रहा तो ये ऑसमो कन्फर्मर हैं या ये होमियो कन्फर्मर हैं ठीक है 
such animal called confirmer and are unable to maintain their homeostasis for internal condition like body fluid salinity or tissue oxygen मतलब ये ऑसमो कन्फर्मर हैं और ये अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के काबल नहीं होते जैसे कोई फ्लूड सैलिनिटी कर लें या टिश्यू की ऑक्सीजन लेवल कह लें जैसे फॉर एग्जांपल काइनोडर्मेट्स हैं स्टार फिश वगैरह बेटा ठीक है और ऑसमो कन्फर्मर ये ऑसमो कन्फर्मर होते हैं हुज़ इंटरनल बॉडी फ्लूड कम टू एकम विद देयर इन्वायरमेंट इनका बॉडी फ्लूड जो है वो इन्वायरमेंट जैसे ही हो जाता है ठीक है अच्छा ये क्या करते हैं ये शो करते हैं दैट इनक्रीज इन बॉडी फ्लूड सैलिनिटी के बॉडी के फ्लूड में सैलिनिटी में क्या हो जाता है इजाफा होता है जब हाई सॉल्ट वाटर में ये रह रहे होते हैं और जब डिक्रीज जब मतलब इनके सॉल्ट वाटर में लो सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है तो इनके बॉडी फ्लूड में भी सैलिनिटी की क्या हो जाती है कमी हो जाती है ठीक है बेटा तो जैसा इन्वायरमेंट वैसे ये होंगे लेकिन उसके बाद आते हैं रेगुलेटर एज द नेम इम्प्लाइज यूज बायो एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियर एंड अदर मैकनिज़म टू रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं जैसे नाम बता रहा है कि इसमें कुछ बायो केमिकल प्रोसीजर होते होंगे कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर होते होंगे कुछ बिहेवियर ठीक है काम होते होंगे या कुछ दूसरे मैकनिज़म होंगे जिसके नतीजे में ये जानदार अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करें रेगुलेट इसके बावजूद कि जो एक ब्रॉड रेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं ठीक है तो ये जो मेंटेन करते हैं इसे क्या कहते हैं होमियोस्टेसिस जैसे ऑसमो रेगुलेटर है अब बायर आयन की कंसनट्रेशन जो भी हो बायर साल्ट की कंसनट्रेशन जो भी हो ये अपने बॉडी की कंसनट्रेशन को एक नैरो रेंज में रखेंगे जैसे आप लोग हैं जो ह्यूमन हैं बाय टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थर्टी के अराउंड ही रहेगा ठीक है द फ्लूड अबव द इन्वायरमेंटल लेवल वैन प्लेस्ड इन डायल्यूट वाटर बिलो द इन्वायरमेंटल लेवल वन प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड वाटर कहते हैं जैसे आप किसी जिसम को या किसी फिश को डायल्यूट वाटर में डालें तो उसके अंदर जो फ्लूड होगा बॉडी का वो अबव रहेगा ठीक है डायल्यूट वाटर से और लो रहेगा फ्लूड के से कंसनट्रेटेड वाटर से इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाहर जब आप कंडीशन चेंज करते हैं अन जैसे भी मतलब आप उसमें हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट रहते हैं या बाहर हाइपोटॉनिक लेकर आते हैं दोनों हालतों में इंटरनल इन्वायरमेंट जैसा था वैसे ही रहेगा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो बेटा ये ऑसमो या कन्फर्मर या रेगुलेटर है ऑसमो टर्म तो एक स्पेसिफाइड टर्म है तो जनरली हम इन्हें कन्फर्मर कहते हैं वो कन्फर्मर वो होते हैं जो कि अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट बिल्कुल नहीं करते जैसी इन्वायरमेंट में तब्दीली आती है वैसी इनके अंदर भी आ जाती है और रेगुलेट वो होते हैं रेगुलेटर वो होते हैं जो आपके अपनी इंटरनल कंडीशन को अपने होमियोस्टेस को मेनटेन करते हैं बाहर जो कुछ भी हो जाए अंदर की कंडीशन जो सी है वो अबाउट नॉर्मल या विद इन नैरो रेंज रहती है क्लियर है बेटा तो हमने आज क्या क्या पढ़ा जी आज हमने होमियोस्टेसिस पढ़ा है होमियोस्टेसिस में हमने स्टिमुलस सेंसर फैक्टर ठीक है कंट्रोल यूनिट वगैरह पढ़ा है उनका किस तरह वर्क होता है फिर हमने उसमें होमियोस्टेसिस की टाइप्स थर्मोरेगुलेशन ऑसमोरेगुलेशन ठीक है केमिकल रेगुलेशन ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं ठीक है और इसी तरह हमने फिर उसकी एक समरी डायग्राम और एक एग्जांपल किया थर्मोरेगुलेशन की फिर फीडबैक मैकेनिज़म नेगेटिव फीडबैक पढ़ा है पॉजिटिव फीडबैक पढ़ा है नेगेटिव फीडबैक में हमने थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल लिया है और फिर उसके बाद कन्फर्मर और रेगुलेटर इसके बारे में पढ़ा है ठीक है बेटा अगर इसमें कोई बात आपको समझ ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रा से ज़रा शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके थैंक यू वेरी मच